están todos? Buenos días. Es un gusto estar acá y poder participar del Congreso. Eh, espero contribuir. Estoy participando con el Congreso desde 2009, del primer Congreso que vine a Perú. Entonces hoy no voy a hablar como una brasileña, pero voy a hablar con una casi peruana que ama la joyería peruana, que abraza la joyería peruana y que ve en la joyería peruana mucho, o sea, de verdad, hay mucho que crecer. Eh, ¿Puedo empezar a compartir mi presentación, entonces? Sí. Sí, Mariana, adelante. Vamos a hablar de las gemas peruanas. Pero hablar de las gemas peruanas, o sea, ¿cómo así? ¿Cómo usarlas estratégicamente para fomentar la joyería peruana? O sea, para saber cómo usarlas, primero tenemos que conocerlas. Y de, o sea, es un hecho que nadie sabe cuáles son las gemas peruanas, cuáles son las piedras peruanas. Entonces, ya he dicho varias veces y vuelvo a repetir el término, semi preciosa no existe. Todas las gemas son preciosas, con más valor, con menos valor, pero todas son preciosas. Y la pregunta que siempre me hacen, siempre es, ¿qué piedras hay en Perú? Y esa es una confusión muy, muy normal, muy común, porque las personas están acostumbradas que en tal país tiene esta piedra, en tal país tiene esta piedra. Y no se imaginan que en varios países hay varias piedras. Lo que buscamos son las mejores de cada país. Hay dos libros importantísimos y que yo recomiendo y que son obligatorios a coleccionistas de piedras, joyeros, amantes, lo que sea. Si a ti te gustan piedras y es peruano, tiene que tener estos dos libros como base. Siempre que enseño este libro a, a alumnos o clientes o lo que sea, me pregunto, pero Mariana, hay un montón de piedras ahí. En Perú hay todo eso. Entonces, de ahí parto mi presentación. Hay un montón de piedras en este libro. En Perú hay todo eso. Para empezar, es obligatorio a los joyeros y los amantes de, de piedras que visiten el Museo Gemológico en Perú. Yo he visitado y me quedé impresionadísima. Es maravilloso y visita obligatoria para todos que se dicen joyeros, artesanos, vendedores de piedra, amantes de piedra, lo que sea. O sea, es una joya en, en el centro de Lima y que hay que ser visitada. Pero saliendo de ahí y volviendo a nuestro tema, ¿cuál es el mineral más común en el planeta? Si ponemos eso en Google, por ejemplo, va a salir. Depende de lo que estás preguntando. O sea, ¿Cuál es el mineral más común? Si estás hablando, o sea, como joyero, como minero. Entonces, vamos a enfocar. Tenemos la geología que va a estudiar la materia física y energía que constituye la tierra. Tenemos la mineralogía que va a estudiar los minerales, que es una rama de la geología. Y hay la gemología. Para nosotros joyeros, lo demás no interesa, no importa. Vamos a enfocar en la gemología. Y si enfocamos en la gemología que estudia la identificación, análisis y evaluación de las piedras preciosas, vamos a decir que el mineral más común es el cuarzo. El cuarzo hay en todo el planeta. Y la familia del cuarzo es gigante. Tenemos los macrocristalinos y los microcristalinos. Y los cuarzos pueden tener eh, cristales grandes, de tamaño, o sea, de, de, de una sala. Entonces, estos cuarzos que yo tengo esparcido por todo el planeta Terra, 
si lo tengo en Perú. Los cuarzos, o sea, son las amatistas, los citrinos, los cuarzos rosados, los cuarzos ahumados, las fraciolitas. Y ahí ustedes deben estar pensando, pero Mariana, ¿qué me quieres decir? Yo quiero decirte que en Perú hay cuarzo, hay amatista, hay citrino, hay de todo. Lo que pasa es que estamos buscando no solo lo que hay en Perú, pero lo que hay de mejor en Perú. Pero esta idea que amatista solo hay en Brasil, eso no existe. O sea, tenemos muchas y muchas piedras esparcidas por el planeta que pasa es que ni siempre en buena calidad. Pero la familia de los cuarzos, que es gigante, tenemos las ágatas, cuando estamos hablando de cuarzos microcristalinos. Mariana, ¿hay ágata en Perú? ¿Hay onyx en Perú? Hay, pero hay en cantidades, o sea, en calidades que no nos interesa de repente para exportar. Yo que de verdad buscamos es algo que sea un diferencial. Son conocidas más de 4.000 especies minerales. En el libro que yo enseñé, el libro es súper grueso y ahí hay varias especies minerales que se encuentran en Perú. Todo eso en Perú, vuelvo a repetir, todo eso hay en Perú. Yo puedo encontrar en Perú turmalinas, no significa que van a ser bonitas. Entonces, la idea es comprender que las gemas orgánicas e inorgánicas están esparcidas por todo el, el planeta. Y que gemas de color es cualquier gema además del diamante. ¿Por qué estudiamos separado? El diamante tiene ahí su mercado, su mundo, su tipo de mineración y sus orígenes bien definidas. Entonces, hoy estamos hablando de gemas de color y no estamos hablando de diamante. A pesar de que vamos a ir, usarlo como ejemplo más adelante. Para que un mineral o material orgánico sea considerado gema, hay que tener belleza, careza, durabilidad, tradición y moda. Ya expliqué eso varias veces. Cuando yo hablo de belleza, estoy hablando del color de la gema, de la transparencia de la gema. Cuando estoy hablando de rareza, ¿Cuál es la dificultad de encontrar esta gema en el planeta? Y de durabilidad no es el tiempo que dura la gema. Yo estoy hablando de la resistencia que esta gema tiene al ser arañada, chancada y torcida. De ahí viene la tradición y la moda. La tradición es lo que nos mata. Porque la tradición, o sea, en la Edad Media, solo el rey usaba diamante, las gemas eran rubí, safro, esmeralda. Entonces, esta mentalidad medieval nos atrapa en mucho evolucionar nuestra joyería. Porque todavía pensamos que una gema so es preciosa, o sea, piedra preciosa, es rubí, safro, esmeralda, diamante y perla. Y eso hay que terminar. Europa ya no piensa así, Estados Unidos ya se abrió, Brasil con mucha dificultad se abrió y nosotros seguimos pensando que, ah, no es joya porque es con crisocola. O sea, esta es la principal mentalidad que hay que cambiar. propio joyero cree que su joya, el propio joyero se está, o sea, con problemas de, de Isabel, no, no sé si me está escuchando, pero me apareció que yo, que me dijo decirme. Un, pe, un, po, un poquitito se te fue, eh, si podías repetir la última frase. Ok, entonces, lo que tenemos que cambiar es leer nuestras piedras y sí reconocerlas como preciosas. Más importante que saber que un ópalo es un sílice amor o tratada es comprender que es una piedra preciosa. 
sea, en el mundo de la minería, los minerales están esparcidos por todo el planeta. Los diamantes, por ejemplo, en esa dispositiva, lo que estoy enseñando, es dónde se puede encontrar diamante en todo el planeta. ¡Wow! Entonces el diamante no es tan raro. Claro que es raro. Porque eso no significa que todo esto, donde hay color, puede tener diamante. Pero no significa que pueden tener diamantes de calidad. Entonces... Para encontrar un diamante, yo tengo que minerar toneladas de tierra para encontrar un quilate, dos quilates, tres quilates de diamante. Y eso es que hace que el diamante sea raro, difícil de encontrar. Entonces, yo puedo encontrar diamante en casi todo el planeta, pero ese diamante en su gran mayoría es industrial. ¿Qué pasa? El diamante Gemológico, el diamante que utilizamos en joyería es raro y difícil de encontrar. Y eso es la misma, o sea, la, la, la misma raciocinio para las piedras. Yo puedo encontrar cuarzos por todo el planeta Tierra, pero ¿dónde encuentro las mejores amatistas? ¿Dónde encuentro los mejores citrinos? Ahí está la rareza. O sea, no es donde puedo encontrar cuarzos, no es donde puedo encontrar citrino, pero ¿dónde puedo encontrar los mejores? Entonces, eso es para entender que en todo el planeta hay regiones que son ricas en insertos minerales. Y esas regiones que son ricas en estos minerales van a hacer que es la, las variedades de las piedras sean mejores. O que va a aparecer acá una variedad de, de piedra que en un otro país no va a tener. Que en un otro, o sea, eh, parte del planeta no va a encontrar. Estos minerales van a crear variedades. Entonces, ¿qué es variedades? La variedad sacamos de la clasificación sistemática de las gemas. Entonces, en gemología yo uso apenas especies y variedad para hacer mi trabajo más más fácil entonces la especie es la categoría principal el cuarzo es una especie y después las variedades es el cuarzo morado va a ser amatista el rosado va a ser cuarzo rosado el amarillo va a ser citrino son inclusiones metálicas muy muy pocas que llamamos de elementos cromófobos, que cambia el color del cristal sin cambiar la fórmula principal. Entonces, el cuarzo no deja de ser cuarzo, pero al tener una inclusión mínima de hierro, va a cambiar de color y se va a transformar en un citrín, por ejemplo. Pero eso no cambia la forma. La fórmula del cristal sigue el mismo. Entonces, en cada región del planeta yo tengo una concentración de minerales diferentes y donde hay esta concentración yo voy a tener variedades diferentes. Así yo comprendo por qué yo encuentro diferentes colores y diferentes variedades en cada parte del mundo. Pero el cuarzo, sí, lo tengo en todo el planeta. En Perú tengo muchas y muchas variedades de especies, pero ¿cuál de ellas está en buenas calidades para usarla en joyería competitivamente? O sea, que yo voy a tener buenas piedras para hacer buenas joyas. Este mapa, por ejemplo, enseña dónde yo puedo encontrar esmeraldas. ¡Wow! Pero hay esmeralda en todo el planeta. Pero paremos a pensar. Cuando uno piensa en esmeralda, ¿qué país le viene a la cabeza? Esmeralda, Colombia. Colombia es sinónimo de esmeralda y esmeralda es sinónimo de Colombia. Ahí está. Lo que quiero decir es que nadie va a Colombia sin comprar una esmeralda. Se va por luna de miel, por viaje con amigas, 
por lo que sea un viaje de trabajo a Colombia, sea en el centro de, de, de piedras, sea en una tienda chiquitita más sencilla o una feria super ficha, no hay una sola persona que se va a Colombia y sale del país con esmeralda. Porque cuando compras el billete, o sea, el ticket aéreo, ya está pensando que, uy, me voy a Colombia, me compro una esmeralda. Es una conexión automática. Y eso es tan bien trabajado en la cabeza de las personas que todos, sean fuegueros, sean turistas, sean lo que sea, todos vuelven de, de Colombia con una esmeralda. Brasil. Brasil, cuando se, los españoles descubrieron esmeraldas en, en, en Perú, ¿no? En este momento Colombia era Perú. O sea, cuando los españoles descubren las esmeraldas, todos los portugueses se quedaron desesperados. Ellos querían descubrir como sea esmeraldas en Brasil. Esmeraldas, rubí, zafiros, porque eran las piedras preciosas. Y ahí el cazador de esmeralda, la historia de Brasil era contada como que el cazador que descubrió varias minas de oro, varias minas de diamante en Brasil, muere con una bolsa, con piedras verdes, que entrega a su hijo y su hijo cree que son esmeralda hasta que descubre que son turmalinas. Por año, la historia fue contada así, eso pasó en 1600 y algo. Desde 1600 que contamos la historia con tristeza, porque las piedras verdes no eran esmeraldas. ¿Cómo no eran esmeraldas? Eran maravillosas turmalinas. O sea, no reconocíamos las turmalinas y sufríamos y buscábamos las esmeraldas porque sí esas eran piedras preciosas. A punto de, recuérdense que yo hablé de los elementos cromófobos que da color a las piedras. El elemento cromófobo que da color a las esmeraldas brasileñas eh, es el vanadio, es un otro elemento cromófobo. Y el verde de nuestras esmeraldas no son un verde igual de las colombianas. Pero fuimos al GIA, buscamos el reconocimiento. Queríamos el reconocimiento de nuestras esmeraldas. ¿Por qué? Porque en la mentalidad medieval que todavía tenemos, esmeralda sí es una piedra preciosa. Entonces hubo todo un movimiento en, en, en lograr reconocer las esmeraldas brasileñas porque tenía un elemento cromófago diferente, pero sí era un berilo, sí era un berilo verde, era una esmeralda. ¿Por qué? Porque mantenemos eso. Esmeralda sí es una piedra preciosa. Y esto es una pérdida de tiempo y de reconocimiento del propio valor que tenemos en nuestras piedras. Tenemos piedras maravillosas que no son semipreciosas, que sí son preciosas y que neces era necesario que reconocerlas. Y ahí mucha gente, como yo soy brasileña, mucha gente me pregunta, mira, Hester es de verdad importante, ¿cuál es la importancia de Hester en Brasil? ¿Por qué Hester es tan importante? Yo no sé si Hester es tan importante la judía, pero este señor, el señor Hans, es un hombre de suma importancia en la judía brasileña. ¿Y por qué? Porque él fue el primero a reconocer las piedras brasileñas, a decir que eran, las piedras brasileñas eran preciosas y después de él nosotros reconocemos, valoramos y ganamos mundo. ¿Pero ustedes creen que fue fácil? No. Si un Hans empieza en la década de 50, el brasileño solo va a reconocer las piedras brasileñas como preciosas de cada 80 a 90. Hasta entonces el señor Hans vendía en 50 países diferentes, o sea, varios países diferentes, 
y nosotros todavía no comprábamos las piedras o no dábamos el valor que tenían las piedras. Nosotros mismos, mentalidad medieval, queríamos rubí, sáfiro, esmeraldas y perlas y diamantes. Entonces, los propios brasileños no reconocían el valor que tenía en su país, en sus joyas, en sus piedras. ¿Y cuál es la importancia de este hombre? Si no fuera por él, creo que hasta hoy la joyería brasileña seguiría igual, buscando judíos, zafros, esmeraldas y diamantes. Pero él insistió, empezó vendiendo a turistas, de ahí abriendo tiendas en otros países, llevando las piedras brasileñas como un diferencial, buscando las mejores piedras, clasificando, o sea, vendiendo, y con eso un trabajo de hormiga, un poquito, un poquito, un poquito, él logró. Él logró. Fue este hombre que enseñó a todos los brasileños que es una piedra preciosa brasileña. Y hoy, si un brasileño reconoce la amatista como preciosa, es por él. Entonces, si la H. Stein es importante, si eso, ¿qué, ¿qué pasa con la H. Stein? Yo no sé. Pero este hombre, este hombre es importantísimo porque él vio, o sea, todas las riquezas estaban ahí y los brasileños no vían. Tuvo que venir una persona de afuera, reconocer, valorar, crear joyas bellísimas para que el propio brasileño pudiera entonces empezar a reconocer, a, a gustar, en fin, a saber que tenía todas estas preciosidades y esas preciosidades no estaban reconocidas. Hay un factor muy importante como joyeros, ¿no? O sea, en el momento que Brasil necesitó empezar a exportar, dos cosas eran fundamentales. Un diseño propio y las piedras como diferencial. Cuando vas a competir en el mundo, y el mundo hay mucha gente buena, ¿qué tienes, o sea, de diferente? ¿Qué tienes tú que puedes llevar que nadie tiene igual o que tú lo tienes mejor. Entonces, solo un diseño propio y solo unas piedras maravillosas que solo hay en tu país podría ser o sea, algo competitivo en el mercado internacional. Fue ahí, en este momento, o sea, cuando el brasileño empieza a valorar las piedras brasileñas, y cuando el, la industria brasileña empieza a usar las piedras en las joyas, que ganamos mundo. Entonces, hoy es fácil decir, ah, pero Brasil ya es un mercado estable, ya exporta, ya eso. Fue muy duro. Imagina, de, de 1950 hasta 1980, 90, son años, años que la industria brasileña, o sea, no, no ganaba mundo porque no sabía valorar lo que tenía en casa. O sea, hay que valorar lo que tienes para entonces salir a competir. Un diseño propio y piedras preciosas que nadie tenía igual. Claro que sí, hay turmalinas en India, pero las de Brasil son las mejores. O sea, hay que saber también valorar y vender bien su producto. Entonces, hoy Brasil se lanza al mundo, o sea, con sus piedras y con su diseño. Este fue el factor competitivo que logramos a conseguir ganar mundo. Y si no fuera por él, todavía estábamos ahí vendiendo en el mercado interno, haciendo copias, porque la industria brasileña empieza copiando el modelo europeo. En 1970, 1980, la industria brasileña va a las ferias internacionales, compra joyas eh, italianas, copia y vende el mercado interno. En el momento que quiso exportar, ganar mundo, no podía vender copia. Diseño original. 
y ya con diseño las piedras que solo Brasil las tenía maravillosa y en cantidad. Y cuando yo hablo de diseño original, o sea, no es que todos hacen lo mismo. Lo importante es, diseño original es que Brasil es una amálgama de todos los diseñadores brasileños. Entonces, yo tengo todos los estilos y todos esos estilos juntos es la identidad brasileña. Y sí, o sea, utilizamos las piedras como indiferencial, porque ahí no hay para nada. O sea, las piedras brasileñas, de verdad, hoy, hoy son reconocidas y reconocidas como preciosas. Ah, oh, Mariana, pero Brasil es grande, Brasil es eso, Brasil ya está, Brasil no... Ok, seguimos con nuestros hermanos, a ver Argentina, Argentina no es tan grande, no es tan conocida, no tiene tanta piedra. Argentina tiene piedra, mira, ves que Argentina tiene la rodoprosita. Pero rodoprosita es piedra, o sea, es piedra preciosa, es porque semi preciosa no existe. Y dos, hay jodoprositas de todas las calidades. Hay jodoprositas baratitas de un dólar, de dos dólares, que compramos en la, la Fera de San Telmo, por ejemplo. Bien barata, accesible. Todos, todos vamos a Argentina y volvemos con una piedra. Yo fui a Argentina y volví con piedra. Claro, todos quieren comprar amatistas, todo, todo, todos quieren comprar todos todos quieren tener una piedra del viaje que ha hecho. Pero ustedes creen que rodocrositas se vende solo en la feria de San Telmo? Hay rodocrositas carísimas, maravillosas y que se venden en las joyerías más elegantes. Esta joyería, por ejemplo que es una joyería que está en Puerto, Puerto Madero, o sea, ella no puede vender piedras de un dólar, ella tiene que vender joyas cara porque paga un alquiler caro, está en un sitio caro, ¿y qué vende ella? Las jodocrositas top, las mejores, las translúcidas, las rojas, mira que no tiene ni, ni casi, o sea, inclusiones. Estas jodocrositas son las rodocrositas para los turistas que quieren algo precioso, superior, de primera, joya. Ah, no, yo quiero una cosa baratita, solo de recuerdo de Argentina. Yo me llevo las de un dólar. La idea es que tú vas a Argentina y Argentina tiene carne, tango y rodocrositas. Y vino. O sea, tú sales de Argentina feliz porque has comido rico, has tomado buen vino y, de, y te llevas una joya con una piedra de Argentina. Entonces, mira, aquí la idea es que no hay que o sea, buscar la más cara. Ah, Mariana, pero yo quiero hacer algo sencillo. Ah, no, que yo soy en el mercado Inca. Ah, yo estoy en Jockey Plaza. Hay para todos. La idea es justamente esa. Los argentinos son perfectos y en Brasil igual. O sea, hay las piedras baratitas y hay las más caras. Entonces, yo voy a Argentina, sé que la piedra de Argentina es la rodocrosita y me compro una, sea de un dólar o de tres mil dólares el quilate. Hay para todos. Entonces, esta es la propuesta y es lo que tenemos que empezar a hacer con Perú. Tener efectivamente nuestras piedras y saber cómo utilizarlas. Porque la pregunta es, ok Mariana, hablaste de Brasil, hablaste de Argentina, Colombia y Perú. De verdad, Perú estamos bien atrasados, ¿eh? ya deberíamos estar valorando nuestras piedras y todavía no hemos hecho nada. Pero hay piedras en Perú. Sí, hay piedras en Perú. Como he dicho el libro, hay un montón de piedras en Perú. Pero, ¿qué piedras en Perú 
podemos utilizar como bandera, como piedras peruanas. Piedras que en Perú hay o solo hay en Perú, o en esta calidad maravillosa solo hay en Perú. Los ópalos. Los ópalos azules que se llaman óparo, ópalo andino, Peruvian ópalos, sea como sea, son las piedras que en Perú hay en calidades maravillosas. Que solo hay en Perú. Hay un poquitín en otros países, pero como en Perú no hay. ¿Y qué tengo que hacer para usar los ópalos en Perú? Aprender a clasificarlos. Hay de todas las calidades. Hay translúcidos, hay opacos, hay más azules, hay más transparentes. Clasificarlos para poder utilizar en varios segmentos. Ah, pero ¿es joya? No sé. Pero lo tenemos acá con este diseñador, este lindo anillo por 12.500 dólares. Me parece joya, ¿no? Este lindo arete, 9.950 pounds, o sea. <ríe> y, y, y te pregunto, ¿es joya o no es joya? Está en oro de 8 quilates con touch de diamantes, pero la piedra principal de esta joya, ¿qué es? Es un ópalo que el mundo ya lo reconoce como piedra preciosa y que los, los peruanos todavía no. Mira este, sencillo, pero igual, 6 mil euros. Entonces sí que son preciosos, ¿no? O sea, porque como eh, latinos americanos, o sea, sudamericanos, tenemos la mal costumbre de cuando los de afuera reconocen, recién nosotros damos valor. Ya, ya podemos valorar, porque afuera ya están reconocidos, y afuera ya son consideradas joyas, ya son consideradas primas, ya son consideradas piedras preciosas. ¿Qué falta? Falta que nosotros mismos sepamos reconocer. Tenemos los ópalos rosados. Los ópalos rosados igual. Hay calidades. Hay diferentes calidades de ópalos. Hay más opacos, más translúcidos, más rosados. O sea, pero igual son joyas. A 22 mil dólares. O sea... Comprende que el mundo ya reconoció las piedras peruanas. Nosotros todavía estamos buscando rubí, sáfiros y esmeraldas. Claro, es un camino largo porque tenemos que cambiar muchas mentalidades. La crisocola, tal cual. Yo dejaría, o sea, esto es Mariana Matas, o sea, yo no llamaría de turquesa peruana. Es crisocola. Reconoce el valor de la crisocola y no la quiera, o sea, pretender que sea la turquesa peruana. No es la turquesa peruana. Ella es más que la turquesa. Ella es la crisocola. Porque en Brasil hubo una piedra que se llamaba Yolita, que tenía un color muy parecido con el zafiro y empezaron a llamar de zafiro brasileño. ¿Y qué pasó? A las personas compraron creyendo que era un sáfiro de origen brasileño. Y después se sentía engañadas. Entonces la turquesa peruana, la persona cree que es una turquesa de origen de Perú. O sea, que, de la, que la mina es en Perú. Y no, es una crisocola. Y la tenemos que reconocer como crisocola. Y no está llamando de turquesa porque la turquesa sea sí reconocida en la crisocola, no. En vez de utilizar eso, reconocemos la, la crisocola como crisocola. Eso, eso es valorar. 
Llamar de turquesa peruana es bajarla, es decir, que la turquesa sí vale y la crisofola es parecida. No, la ponemos en el mismo nivel. Turquesa y crisofola son piedras maravillosas. Igual hay súper opacas y hay las translúcidas que son de coleccionadores, carísimas, rarísimas, pero sí son usadas en joyería. Miren. Entonces, si yo tengo joyeros internacionales usando estas piedras, vendiendo estas joyas y reconociéndolas como joyas, ¿qué falta para nosotros eh, peruanos? Mira esta joya. Casi todas las joyas es la crisocola. Y la joya tiene ahí su peso. Hay dos piedras que yo agregué, que es la malaquita. La malaquita es bastante utilizada por Van Cleef y también por Buber. La malaquita está de moda. Y la malaquita es vendida en, estos, eh, en estas marcas como piedras peruanas o como piedras andinas. Y, o sea, en, en, en exterior andino, o sea, va más a Perú que cualquier otro país, o sea, no, no va a Chile. Y por eso es que Van Cleef cuando vende eh, la, el lápiz lazuli y lo vende como una piedra andina, o sea, va más a Perú que a Chile. Ojo, la Tlazol es la piedra de Chile, Chile trata de hacer su, su campaña y su, todos van a, a Chile y, y buscan eh, la Tlazol, pero en verdad, o sea, ya se está poniendo como andino, ya se está creyendo que la Tlazol es una piedra que también hay en Perú, o sea, está más como Perú que Chile. O sea, en eso, sin mucho esfuerzo, estamos ganando una pelea sin ni haber peleado. O sea, Estamos recibiendo este reconocimiento que o sea, no nos correspondía, o sea, que no hemos hecho nada por él. O sea, las personas piensen, andino, Perú. Es algo como Colombia, Esmeralda, andino, Perú. O sea, más o menos que la, los, en, en Europa va por este camino, ¿no? Entonces, la malaquita, yo lo puse acá. Hay malaquita en varios países del mundo, pero por Van Cleef y por Bulgari, hay esta, esta conexión malaquita andino, malaquita Perú. Pero, ¿cuáles son las piedras marianas entonces que te parecen piedras banderas para Perú? Los ópalos azules, que tenemos de varias calidades, y los ópalos rosados, son, o sea, es para entrar peleando fuerte, ¿sabes? tenemos los mejores, solo tenemos nosotros, o sea, para entrar competitiendo fuerte, estas son las piedras que yo pondría como piedras bandera, y la crisocola y la malaquita, yo también, María de Marta, también las usaría como piedras banderas de Perú. Pero ahí, Mariana, has hablado un montón, y de verdad, ¿dónde llegamos? ¿A qué camino vamos? ¿Cómo hacemos? Ahí está, o sea, ahí es donde encontramos el, ¿no? el problema. Hay varios caminos, varias formas de ponerse en el mundo con nuestras joyas y nuestras piedras. Y cada camino, o sea, cada segmento es un camino diferente. Hay una opción diferente, pero somos todos Perú y somos una cadena. O sea, desde el minero que, que saca la piedra de, de la tierra hasta el final, el que vende la joyería más cara o la más barata o el mercado inca o lo que sea, todos somos Perú. Todos somos parte de la misma cadena. Tenemos que tener en cuenta la misma mentalidad. Reconocer las piedras como preciosas. Reconocer que hay diferentes calidades, diferentes precios, 
porque hoy están mirando la presentación. Yo enseñé joyas de 20 mil dólares, pero ahora enseño una de 100 dólares. Pero Mariana, estaba tan bueno hasta ahora. Me dice, hace de 20 mil y ahora me baja a 100. Claro. Hay calidad de piedras, hay acabados, hay todo. No es que yo estoy poniendo acá que se puede vender una joya por 20 mil dólares, que vamos a vender todas las joyas ahora, despertamos mañana y vendemos todas las piedras por 20 mil dólares. No, no es así. Entonces ahora Mariana, como peruana, apasionada peruana, corazón peruano, va a hablar a los joyeros peruanos. ¿Ok? La primera cosa que tenemos que hacer es aprender que hay joyas y joyas. O sea, en este caso no es un metal noble. Y mira el acabado. No es una alta joyería. No vale la pena. O sea, no, no, no voy a cobrar 20 mil dólares por eso. Entonces, el vendedor de piedra, las piedras tienen un precio internacional. Ah, pero ahora todos están buscando ópalo. Si los vendedores de piedra de Perú empiezan a vender los ópalos súper caros porque los, peru los joyeros peruanos están empezando a buscar, la cadena se va a romper. O sea, no, ustedes no pueden porque, o sea, si no trabajamos todos juntos, la cadena se rompe. Y hay precios internacionales. Lo que los joyeros van a hacer es no comprar las piedras en Perú y van a ferias internacionales y compran las piedras allá. Eso pasó en Brasil un montón. ¿eh? Muchos brasileños, o sea, empezaron a subir los precios de las piedras y los joyeros brasileños, no, no hay problema. Nos vamos a las ferias internacionales y compramos aquí. Porque al final sale el bruto, se la pide allá y, y se compra allá. Entonces hay que ser inteligente. Entonces hay tiendas y tiendas y precio para todos. Los que venden piedra, Van a seguir vendiendo por el mismo precio, pero ese es injusto, no es injusto. Ustedes no vendían nada, van a empezar a vender más. Y los joyeros van a empezar a comprar y fabricar joyas para, para, para vender sus joyas con estas piedras. Turistas, no podemos maltratar a los turistas. El turista tiene que ser abrazado, acogido, protegido, para que el turista sepa. Yo me fui a Perú. Y ahí en Perú he comprado las piedras directo de la fuente con buen precio y buena calidad. Es muy malo tratar, o sea, se ve que, que la persona está hablando en inglés y el precio dobla. Esto no puede ser. Porque este turista, si él es engañado, si él es maltratado, él no va a decir a sus amigos en su, en su país. Juanito me engañó y me vendió la piedra cara. Él va a decir, en Perú te vende la piedra cara. No lo compres. O sea, lo que el Juanito hizo, todos los peruanos van a pagar. Somos una cadena. Y como cadena tenemos que pensar, conforme actuamos, todos crecemos o todos nos unimos. Entonces, la honestidad tiene que ser en todos los segmentos. Los vendedores de piedra pueden tener un precio un poco más caro para consumidor final y para turista. Y lo que hacen normalmente en los países es a los joyeros le dan un descuento. Me parece justo. Pero si el ópalo hoy lo estoy vendiendo por un dólar, no es porque los, eh, los joyeros empezaron a buscar que yo voy a vender por 5 o 10. Hay que ser justo. O ese joyero simplemente no va a comprar acá, va a esperar una feria internacional y va a comprar afuera. Entonces, honestidad desde el principio. Desde el primero eslabón de la cadena. Tener buenas piedras y piedras de todas las calidades. Hay que hacer un trabajo de identificar y clasificar las piedras. Hay que buscar enseñar que el ópalo azul hay el súper opaco que cuesta menos, hay el más translúcido que va a costar más, hay el azul clarito que cuesta menos, hay el azul más fuerte que cuesta más. 
Esto es un trabajo de enseñar. ¿Y cómo enseñamos? Tenemos que enseñar a los joyeros, tenemos que enseñar a los consumidores final, tenemos que enseñar a los turistas. Por ejemplo, me ocurre, en, el, en los principales museos, tener como exhibición de las piedras, no de joyas, enseñando las piedras peruanas, las, las calidades, o sea, los tipos de piedras que hay, de la más barata a la más cara. O sea, empezar a enseñar tanto al consumidor peruano como al turista que viene al Perú, que en Perú hay piedras y que estas piedras sí son preciosas. Enseñar que hay los cuatro C's. Ojo, buena idea. Podemos crear los cuatro C's del OPAM. O sea, el color, el corte, o sea, la pureza. Hacer como un, una tabla de clasificación del ópalo para que el, el turista pueda comprender que este va a costar mil, pero ese cu cuesta diez. ¿Y por qué? De verdad que tenemos que enseñar al joyero, porque el joyero tampoco sabe. Entonces, enseñamos a los joyeros, enseñamos a los consumidores, a los peruanos y enseñamos a los turistas. Esta es una forma muy buena de empezar a valorar y a hacer conocida nuestra tierra. Pero ojo, a ser conocida acá, ¿eh? porque afuera hay mismos que todos lo conocen. Pero si el, el turista viene y aprende, o sea, sabe que hay más barata, sabe que hay más cara, porque hay que tener para todos los bolsillos. O sea, el, el que vende la piedra de un dólar va a vender 10 mil por, por mes. El que vende la piedra de 10 mil dólares va a vender una por mes. Pero hay mercado para todo. Y el turista tiene que poder comprar, como en Argentina. O sea, si quieres comprar una, una rodoprosita de un dólar, hay. Si quieres comprar una de 3 mil dólares, hay. Y eso tenemos que enseñar. Tenemos que entender por qué este ópalo vale más que este. Entonces, propuesta. Empezar a efectivamente conocer las piedras. ¿Esto puede ser online? No. Infelizmente no puede ser online. Tenemos que eh, manipular, ver, conocer, o sea, poder ver la, las piedras como son para poder, o sea, después elegir cuál voy a comprar y cuánto quiero gastar. De ahí los joyeros. Hay ferias de todos los precios. Volvemos a usar a la h como ejemplo de Brasil, que así no me comprometo con un peruano. h hace eventos sofisticadísimos. Eso es una página web, una persona subió esas fotos. Tú vas a comprar una joya en h te sirven champán, café italiano, o sea, galletitas especiales, claro que te va a costar más caro, o sea, te venden toda una experiencia, pero en Brasil, por ejemplo, hay una calle que es una calle donde hay varias joyerías baratas, te atende parado, no te dan champán, <risa> el café es de hoy, ustedes saben que es un café de hoy, es el café que la chica eh, hizo a las 8 de la mañana, pone un termo gigante y a las 5 de la tarde todavía lo toma el mismo café. Entonces, si te sirve un café de hoy, imagínate, te van a cobrar la joya más barata. Entonces, hay joyería para todos los gustos, para todos los mercados. Yo voy a hacer joyas de ópalo, de 100 dólares, de 500, de 1000, de 10,000, de 20,000. Yo tengo todo este mercado. No es que todos vamos a mañana, mañana amanecer y empezar a vender joyas de 20 mil dólares. No es eso. Ahí está, ahí está donde empezamos a bater cabeza y nos llegamos en un sitio. ¿Cuál es tu seguimiento? ¿Cómo es la cadena en Perú? Ah, yo soy una joyería más barata, yo soy una joyería barata direccionada a turista, 
yo soy una joyería de lujo direccionada al mercado interno, yo soy una joyería de lujo direccionada a exportar. O sea, ¿cuál es tu segmento? De acuerdo con tu segmento, son las piedras que vas a comprar, en las joyas que vas a hacer, y el diseño, y el nombre, y la marca. Claro, o sea, cuando tú tienes una marca fuerte, cuando tú eres reconocida internacionalmente o reconocida nacionalmente, tienes un precio diferenciado. Pero construir una marca es carísimo. A veces, o sea, yo he dado clase toda mi vida y veo muchos joyeros que miran, o sea, no, porque tal, tal marca vende súper tal. Pero ¿cuánto gastó esta marca para llegar donde llegó? Y para mantenerse en este parón súper caro. O sea, ¿cuántas joyerías tú llegas y te sirven un champán? Este champán está en el precio de la joya. Ahora, no pretendas tú, o sea, con una joyería simple, o sea, sin servir champán en un sitio más sencillo, querer vender por el mismo precio. Entonces, eso es, o sea, no podemos competir entre nosotros. Tenemos que crecer juntos, cada uno en su seguimiento, y crecer. Para exportar, igual. Hay, o sea, podemos exportar productos carísimos, como podemos exportar productos más baratos. Hay para todos los bolsillos en el mundo. O sea, no tenemos que ser todos iguales. Ah, pero Mariana enseñó unos aretes de 20 mil dólares y yo quiero vender los aretes de 20 mil dólares. Ya, regio. Pero abrir tu marca, hacer una marca, ser reconocida a punto de vender un arete de 20 mil dólares, te va a costar. ¿eh? O sea, y sé, pero si es esto que quiere, ya, perfecto. Pero si tú tienes un seguimiento de una joyería más barata, en que puedes usar los ópalos más baratos, ya, es tu seguimiento. Somos cadenas, somos eslabones. O sea, tenemos que estar juntos, creciendo y valorando lo mejor de Perú. Este es lo más importante. Entonces, hay acciones para cada seguimiento del mercado. Hay acciones específicas para quien vende una joya más barata, hay acciones específicas para quien vende piedras, hay acciones específicas para quien vende producto masivo o para quien vende alta joyería. Pero todos estos segmentos juntos, todos estos somos Perú. Y todos tenemos que ser responsables por la reputación de Perú. Entonces, honestidad es el primer paso. Piedras buenas, sea baratas o sean caras, piedras buenas, precios correctos. O sea, si eres un brand maravilloso, puedes cobrar lo que quieras, pero, o sea, precio justo. O sea, ser honesto es el primer paso para ganar el mundo. Piedras con tratamiento. Cuidado, ya están tratando y teniendo opala, ópalos y eso hay que cuidar. No dejar que esto pase o si tiene tratamiento, avisar siempre al cliente. Este ópalo fue tratado para mejorar su color. Siempre ser lo más honesto posible. Esto es importantísimo. Y cada, cada acción, cada seguimiento tiene que ser pensado a su público objetivo. Mariana, mi joyería está en La Paz. Ah, yo estoy en el mercado Inca. Ah, yo estoy en Jockey Plaza. Para cada una de estas joyerías es una acción. Porque son tres públicos diferentes. Y no necesariamente van a vender de la misma forma las piedras. Pero lo importante es que las tres, sea en el mercado Inca, sea en La Paz o sea en Jockey Plaza, que las tres sepan valorar las piedras. Hay ópalos para joyas más baratas y ópalos para alta joyería. Lo más importante, no somos solo un país minero productor de materia prima. Somos creativos, innovadores y continuos.
ponemos nuestro diseño, nuestra arte, nuestras piedras y ya no nos nada. Hoy las piedras salen brutas en containers para ser talladas afuera y, y después los joyeros las compran afuera y nosotros somos como productores de materia prima, única y exclusivamente. Ya basta de esto. Ya es momento de aprender, o sea, a, a valorar nosotros internamente lo que tenemos. Lo que pasó con Brasil en la década del 90, o sea, cuando el brasileño, cuando la industria brasileña, y fue como al mismo tiempo, la industria brasileña necesitaba exportar y el consumidor brasileño empezó a reconocer las piedras brasileñas como preciosas, ahí sí tenemos un mundo. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la forma de, de ganar? O sea, un diseño propio. Un diseño propio no significa que todas las joyerías van a estar haciendo lo mismo. Cada diseñador con su propio diseño, juntos, seamos Perú. Valorando las piedras peruanas. Ah, Mariana, pero mis joyas son de, de plata, yo trabajo con filigrana y yo no uso piedras peruanas para nada. No hay problema. O sea, no estoy diciendo aquí que todos los joyeros peruanos tienen que estar usando las piedras peruanas. No. Otra vez, somos todos Perú. Y por sermos todos Perú, tenemos que tener mucha variación. Tenemos que tener de todo. No tenemos que estar todos haciendo lo mismo. Si no, o sea, vamos a hundirnos. Cada uno con su propio diseño. Y juntos, todos juntos, somos Perú. Pero honestos, los que hacen filigrana con plata, que hagan sus trabajos con sus diseños propios, innovadores, creativos, o sea, ponernos en el mundo con una identidad personal y peruana. Ahí está la trampa. Tenemos que mantener la identidad personal de cada marca, personal de cada joyero, y juntos todos sermos Perú. ¿Eso es fácil? No. ¿El próximo año ya va a estar? Tampoco. ¿El próximo congreso? Ni pensar. Pero es algo que un poquito, un poquito, un poquito vamos creciendo. Vamos a mejorar el acabado. Todas las charlas que yo doy en Perú, yo siempre repito eso y voy a seguir repitiendo. El acabado. Hay que mejorar mucho el acabado de las joyas. Después del acabado, problema dos es un diseño propio. Cada uno va a crear su propio estilo, su propio diseño, su propia marca. Y juntos, todos estos diseños, todas estas marcas, juntos seremos Perú. Y solo así vamos a poner Perú en el mapa mundial. Solo así Perú va a tener una oportunidad. Mira la culinaria. Por los restaurantes peruanos, ¿todos sirven ceviche? No. O sea, hay comida de serra, hay comida de selva, de costa, hay todos los tipos de comida. Pero, o sea, la culinaria peruana, ¿qué es? Esta amalgama de toda esta sazón, de todos estos ingredientes, y eso va a ser la joyería peruana. ¿Sabe qué? Tenemos tradición. O sea, antes de, antes de que Europa sea Europa, las culturas pre-incas ya hacían joyas. Somos mucho mejores que todos. Aquí habla la Mariana peruana. O sea, somos, tenemos la tradición milenar de la joyería. ¿Dónde, dónde nos perdimos? Solo porque fuimos colonizados y explorados, seguimos siendo explorados, ya basta. Ya basta de culpar a los españoles, ya basta. El poder está en las manos de los peruanos y cabe a los peruanos, o sea, hacer el cambio. Ya basta de sermos productores, seamos creadores. Que la materia prima nos salga y que la materia prima cuando salga, 
haga con, o sea, con nuestro diseño, con nuestro arte, con nuestra identidad. O sea, que salga como joya, que salga, salga reconocida como peruana. Entonces, yo sé que no es fácil, yo sé que va a demorar, pero si no empezamos, si no hacemos un trabajo, trabajo de hormiga, todo, o sea, un poquito, un poquito, y siempre con consistencia, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, resumiendo todo lo que he dicho es, somos una cadena. Hay los que vienen de piedra, los que mineran las piedras, los que vienen de las piedras, los joyeros, en varios segmentos tenemos varios, porque tenemos nichos más baratos, masivos, o sea, alta joyería. Todos estos segmentos tienen que trabajar para hacer llegar, llegar al mundo nuestras joyas. Y un consejo, empiece en casa. Tenemos que enseñar los peruanos que la, los ópalos son piedras preciosas. Porque el consumidor peruano, clase media alta o clase media, lo que sea, para ellos, para ellos preciosa es rubí, safra, esmeralda y perla, diamante. Entonces, cambiamos en la casa. ¿Cómo hizo Archester? Las joyas participaron de novelas. En la novela, la mujer decía, ¡ay, qué lindo opa, eh, qué linda matista tienes! Era una inserción chiquita y una novela de las ocho, y ya. La palabra matista ya estaba en la cabeza de las personas. Hay que juntarnos, hay que ver acciones, hay que enseñar. No hay otro camino que no sea enseñar. Tenemos que enseñar a nuestros consumidores, a los peruanos, primero y después al mundo, que nuestras piedras sí son preciosas. Y después, que nosotros peruanos tenemos una identidad propia y hacemos joyas con categoría internacional. Entonces, eso es lo que he venido a hablar y compartir con ustedes como amante de Perú, o sea, yo amo a Perú, amo las piedras peruanas. Desde 2009, la primera vez que he puesto mi pie en Perú, me llamó la atención de que los peruanos no reconocían, no compraban, no tenían sus joyas las piedras peruanas. He enseñado que el camino es duro, es largo, pero exitoso. Si todos juntos logramos, o sea, hacer que Perú sea reconocido por sus piedras y por su diseño, lograremos a poner Perú en el mapa. Eso es lo que quería decir. Excelente, Mariana. Realmente muchísimas gracias. Um, has, has trabajado tu exposición en dos aspectos. ¿no? Una parte muy importante que es el conocimiento. Ese, ese aporte a primero saber diferenciar que no existen las piedras semipreciosas, sino que todas son preciosas. Y además todos esos conceptos eh, de lo que significa eh, la diferenciación, la estrategia, la calidad, la belleza y la eh, grande potencialidad que tiene nuestro país. ¿no? Que no somos solo un país minero. Pero además otra parte importante que has hecho en tu, en tu presentación, y eso yo lo quería señalar, es esa pasión, ese reconocimiento que tú ya hace 11 años vienes trabajando en Perú por lo nuestro. Creo que ahí nos estás lanzando a nosotros los peruanos ese gran reto, ese gran reto que planteas en tu exposición que es el de creérnosla, el de saber y el de culturizar y el de enseñar que tenemos piedras preciosas, valiosas, que hay que comenzar a ponerlas en valor. Primero empezando con ese reconocimiento que tú bien nos lo has señalado y con mucha vehemencia nos lo has hecho ver. Y creo que dentro del comité lo está, estamos tomando nota porque eso nos sirve de, de input para seguir este, buscando estas herramientas, ¿no? para poder seguir eh, 
contando con, con el apoyo, por ejemplo, de tu parte para ir enseñando este camino que tenemos que trabajar. Entonces, esa parte de esa, de esa vehemencia creo que va a ser muy importante. Eh, yo lo veo y siempre se lo digo a, a los asociados del Comité de Joyería, la pasión con la que tienen, es, que tienen y con la que trabajan sus productos es valiosa. Entonces, hoy en este entorno en el que el ser humano se está volcando cada vez más hacia su ser interior, hacia su, hacia su buscar su armonía, hacia buscar su salud, creo que es un momento también eh, más oportuno ¿no? para contar esa historia, esa satisfacción de emociones que nos pueden dar nuestras piedras preciosas. Eh, muchas gracias, Mariana, realmente por esa importante mm, disertación. Hay muchas preguntas, voy a comenzar con ellas. Este, a ver si puedo responder, ¿no? <risas> porque yo creo que sí. Una de las preguntas es, eh, como especialista en gemas, ¿Qué opinión le merece el uso del ametrino, más conocida como bolivianita, como piedra preciosa? El, como, como dice, él mismo contestó. O sea, el ametrino es una piedra preciosa, que es un cuarzo que era, era una matista y en la tierra pasó una ola de calor por una parte del cristal y donde pasó la ola de calor, se, el, el que era morado se puso amarillo. Eso puede haber hecho la naturaleza abajo tierra o el hombre hoy ya puede hacer eso con calor. No se puede decir si fue la naturaleza o el hombre. Es un tratamiento térmico. Pero natural, en la naturaleza así ocurrió. Bajo tierra, una ola de calor... O sea, como que manchó un cristal morado grande, lo manchó una parte de amarillo y se lapidó, se talló un poco amarillo, como mitad amarillo, mitad eh, morado. Es una piedra preciosa, es maravillosa, la tengo, me gusta, pero estamos, uh, o sea, la exponencia de hoy es sobre piedras peruanas. Puedo usar en mi joyería peruana. Sí puede, claro que puede. Puede usar la piedra que quiera. Pero él mismo me dijo, la bolivianita. Al hacer eso, yo estoy vendiendo una piedra de Bolivia. <ríe> yo no estoy vendiendo una piedra peruana. Entonces, mira cómo es el marketing, la forma de vender la piedra. O sea, ¿por qué se llama bolivianita? Porque se ocurrió las primeras fuentes donde se encontró por primera vez fue en Bolivia. Y ya se creó la conexión de que el ametrino es la bolivianita, la piedra de Bolivia. Entonces, ¿se ¿lo usa en joyería? Claro, es una piedra preciosa, es maravillosa. O sea, las grandes joyerías del mundo la usa y la usa como piedra preciosa. La, la recomiendo un montón, pero estás usando una piedra bolivianita, o sea, boliviana. Okay. Gracias, Mariana. Eh, en, tu, en tu opinión, eh, la pirita en el sector de joyería es considerada una piedra preciosa? El tema con la pirita, o sea, cuando, ¿cómo es una piedra preciosa? Tiene que tener belleza, rareza, durabilidad, tradición y moda. Y la, la pirita, o sea, se usa, ya se está usando en joyería, en joyería conceptual, en joyas de autor, pero no es, o sea, no está clasificada como las más valoradas para joyería. Entonces, es una joya que usamos más o menos en bruto, tiene en forma cuadrada, en forma de cubo perfecto, y sí se puede usar en joyería, pero no está como las más las más valoradas porque el color, o sea, no hay un diferencial de color muy grande, no hay un diferencial de, ella no, no existe transparente, translúcida, opaca, no. Ella uh -huh. es um, metálica y de una sola forma. ¿Se puede usar en joyería? Sí puede, hay un montón de diseñadores que lo usan, pero más siempre fruta en, es, en su forma de cubo. 
Perfecto. Hablando de la estrategia y de las piedras bandera que nos sugeriste como para empezar nuestro camino de diferenciación, hay una pregunta referente al ópalo andino azul, rosado, crisocola y malaquita. ¿Cuál es el precio internacional de estas piedras? Yo no tengo aquí la tabela, pero depende de la calidad. Eso es lo que yo he dicho que es muy importante. Tenemos que aprender a clasificar los ópalos. O sea, la malaquita hay una única calidad, o sea, siempre opaca, con más verde, menos verde, pero la malaquita es más, o sea, siempre se encuentra en la misma eh, clasificación. Pero los ópalos, eh, yo tengo opacos, tengo translúcidos, tengo azul súper clarito, tengo un azul más oscuro. Y eso va a cambiar el precio. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, aprender a clasificar los ojos. Sugerencia, no sé, hacer como en el Museo Gemológico de Perú, de repente tener ahí varias calidades para saber cómo clasificarlos. ¿Y cuál es el precio del mercado? O sea, el mercado mantiene el precio mundial. Vas a la feria en Estados Unidos, en Hong Kong, o sea, el precio es el mismo de las piedras, o sea, dependiendo de la calidad. Pero yo no puedo decir que son dos dólares el quilate, porque el ópalo, yo tengo de un dólar y tengo de cinco mil dólares, si es el azul translúcido maravilloso, súper raro. Entonces, hay que ver qué calidad estamos hablando, y ahí sí, o sea, más o menos todo el, vende en el mismo precio. Importante ese siempre mensaje, ¿no? ese recalcar de saber diferenciar las calidades para poder hablar de precios. Y sobre todo ese mensaje importante que nos has dado de la segmentación. A qué Así cliente es. vamos a atender y sobre esa base hacer toda nuestra estrategia. Eh, otra pregunta, Mariana, dice, ¿cuáles son las principales tendencias en gemas preciosas en joyería? <risa> Mira. Los joyeros eh, brasileños empezaron a pelear con la moda diciendo no, la joyería está más allá de la moda, nosotros somos eternos, la joya que se compra hoy se puede regalar a su nieta, a su bisnieta. Pero sí que la moda influye porque las personas empiezan a buscar más piedra, o sea, tal piedra se pone de moda, se pone cada vez más cara, hasta que la la moda pasa y vuelve el precio normal. Entonces, la moda hoy es la moda coronavirus. O sea, hoy es difícil, es difícil saber qué, qué, en qué moda estamos. Pero las personas están buscando entender lo que está pasando en su vida. Esa es la verdad. Entonces, como gemóloga, las personas me preguntan, Mariana, ¿las piedras tienen poder? ¿Cómo que modo yo no puedo contestar eso? O sea, eso, eso es esotérico. Pero sí hay un jale, no sé si puedo decir así, o sea, hay una búsqueda por las piedras que tenga un poder, que tenga un significado, que tenga un porqué. En el mercado de lujo, o sea, el propósito hoy es lo más fuerte de todo. Ah, o sea, hay dos cosas que podemos utilizar en el mercado de lujo en esta charla. Primero, decimos en mercado de lujo, que si el consumidor te crees que tu producto es caro, es porque tú no has sabido enseñarlo bien. Porque si tú sabes enseñar qué es tu producto, el consumidor Valora. paga. Entonces, eso es una verdad en el mercado de lujo así principal. Porque en el mercado de lujo vendemos cosas, o sea, no necesarias. O sea, uno puede vivir sin. Y si lo compra, lo compra ¿por qué? Y si reconoce el precio, reconoce porque comprendió tu producto. ¿No? Eso es lo que tenemos que enseñar. Que nuestras pedras son que pueden valer tal. ¿no? Y dos, es el mundo de hoy. Mis hijos son milenios, yo los llamo milenios aburridos, porque son unos pesados. 
pero hay que reconocer y comprender que el mundo futuro pertenece a ellos y que los milenios están buscando propósito. Todo tiene un propósito. En design decíamos que era forma, función. Hoy en design decimos forma, función, propósito y valor. Si estamos buscando propósito y valor, o sea, las piedras y las joyas tienen que tener un propósito y un valor. Entonces, yo creo, opinión personal de Mariana Martaz, yo creo que el mundo va a caminar por buscar piedras y diseños y joyas con propósitos y con valor. Y eso la piedra tiene esta, trae eso. Entonces, una matista que te va a hacer una conexión con tu propio yo y te va a llevar a un, o sea, a un estado de meditación o de búsqueda, todo eso te va a ayudar. Y eso creo que es la tendencia post-coronavirus, mi opinión personal. Sí, muchas gracias, Mariana. Eh, en el caso del mercado internacional, eh, en cuanto a la joyería peruana, a su calidad y diseño. ¿Qué le recomendaría al joyero y orfebre peruano para ser más competitivos a nivel internacional y cómo nos están siendo vistos en los mercados internacionales? A ver, el, o sea, primera cosa, eh, tenemos que mejorar nuestro producto. Y mejorar producto significa mejorar mano de obra, mejorar acabado y mejorar diseño. Yo en estos años he visto una, o sea, una búsqueda por mejorar el diseño cuando el acabado todavía estaba muy mal. O sea, vamos a competir internacionalmente. Cuando hablamos de joyero, sea peruano, argentino, brasileño, eh, no sé, español, de qué país sea, trabajamos con ego. Entonces todos creen que porque su mamá dijo que sus joyas son maravillosas, que tiene un producto increíble y maravilloso y que van a exportar y vender a todos. O sea, sin Facebook, yo acompaño a todos mis alumnas de Brasil, de varios países, y veo alumnas que tienen un acabado muy malo, pero que sus amigas abajo de las fotos ponen, ¡Ay, qué linda joya! ¡Eres maravillosa! ¡Eres lo máximo! Y ellas creen. Entonces, hay que tener la humildad de aceptar una crítica. Una vez una alumna mía, que era una señora, que su marido era el hombre más rico de la región, ella hacía clases de joyería menos de un año. Me enseñó sus joyas y me dijo, quiero exportar. Yo dije, mira, para exportar <risa> tienes que mejorar mucho. Pero yo hice un té con mis amigas y he vendido todo. Y mis <risa> amigas me dijeron que eran maravillosas. Yo dije, bien, pero tu marido es el hombre más rico de la región. Todas tienen que ser tus amigas. Y tus amigas son tus amigas. El día que venda a un enemigo, ahí sí que eres buena. Entonces, trabajar con este ego o sea, de los joyeros, decirle, mira, esto está mal y el joyero aceptar es muy difícil. Entonces, con mucho amor y mucho cariño, los joyeros peruanos, argentinos, mexicanos, eh, españoles, de donde sea, o sea quieren exportar, mejorar producto y mejorar diseño. O sea, es, es clave, es inicial. Lo malo es que las personas creen en los amigos. No creen en tus amigos. O sea, amigos, por favor, sean sinceros. Amor no tiene nada que ver con mercado. Gracias, Mariana. Sí, efectivamente, hay que reconocer y pasar las pruebas duras, ¿no? Así el, es. El cliente real, él nos dirá si estamos por buen camino o no. Otra pregunta eh, que es, bueno, bastante importante, Mariana, ya que has estado comentando todo sobre, las, sobre nuestras piedras preciosas, ¿no? En el país es muy difícil adquirir los ópalos rosados y andinos. 
de buena calidad y con certificado. La mayor parte es vendida directamente al extranjero. Conoce dónde se pueden certificar y comprar ópalos, asimismo crisocolas y malaquitas. A ver, eh, cuando yo llegué a Perú y vi que pedían certificado de diamantes de 15 puntos, me llamó la atención. Yo decía, pero ¿cómo así certificado de diamantes de 15 puntos? ¿Verdad? En Brasil se pide certificado de diamantes de un quilate. Y ahí vi que los peruanos sí, o sea, le gusta tener este certificado. O para los certificados, yo nunca he visto, o sea, nunca he comprado. Lo que tienes que tener son proveedores de calidad y proveedores confiables. Vuelvo a decir, somos una cadena. El primer eslabón de esta cadena es el minero, es el vendedor de, de piedra. ¿Qué pasa con Perú? No tenemos buenos talladores. ¿Por qué no tenemos buenos talladores? Porque no hay un mercado. O sea, no hay consumidores. Montar un, una lapidación, empezar a lapidar en Perú para vender, ¿a quién? Entonces, es una demanda que recién queremos crear. Pero todo está virgen, ¿no? El minero exporta sus piedras. Él va a empezar a dejar un poquito en Perú. Este poquito tiene que ser lapidado por alguien. ¿Cuáles son las lapidaciones? Hay que hacer un estudio de mercado y descubrir quién son los mineros, quién son las lapidaciones, quién son los vendedores de piedra, quién son los artesanos y los joyeros que van a comprar esta piedra. O sea, de verdad hay que mirar eh, este mercado de forma más amplia. O sea, ¿para qué yo voy a lapidar o para los peruanos en Perú si nadie me va a comprar? Ah, sí, yo quiero comprar, ok, empieza, o sea, la demanda va a hacer surgir el producto, porque el producto hay, que pasa que como nadie compra, se va afuera, o sea, mucho mejor exportar, porque ahí hay gente que compra, que dejarlo en Perú que nadie compra, entonces, vamos a crear una demanda, vamos a crear una demanda, los joyeros van a empezar a buscar los ópalos y querer comprar los ópalos, Vamos a vender las piedras y las joyas a los turistas para tener esta demanda. Entonces hay que empezar de abajo capacitando los talladores de piedra. Porque tallar piedra no es fácil. Hay que capacitar, hay que empezar de abajo, del primero eslabón. Capacitar a estos eh, talladores para que esos talladores vendan los joyeros, que los joyeros puedan hacer las joyas y nuestra cadena se va construyendo. Muchas gracias, Mariana. Eh, esto que comentas realmente es una eh, dificultad ¿no? muy fuerte para darle esa, esa propuesta, pero no se preocupen, señores participantes, que el día jueves les traeremos unas muy buenas noticias porque el Comité de Joyería, eh, como bien comentaba Mariana, nos fue comentando ya hace un tiempo de esta necesidad y el Comité ha ido trabajando en cómo generar una estrategia para este desarrollo de piedras preciosas. Así que el día jueves les, trae, les tendremos muy buenas noticias, que es, creo que va, va a marcar el inicio de ese desarrollo, de esa generación de demanda y de oferta que tanto se necesita para darle un mayor valor agregado a nuestra joyería. Otra eh, pregunta eh, que nos hacen Mariana es, si puedes explicar sobre la carrera de gemología, ¿Y en qué países se estudia? En el Perú, ¿dónde se podría estudiar diseño de joyas y orfebrería? Bien, a ver, gemología. Gemología tienes que ir a Estados Unidos, a IGIA. Puedes estudiar eh, por, ¿cómo se dice? Por, eh, no es online. O sea, te envían la, los, los primeros estudios, estudias en tu país por correo. Y después se va a Estados Unidos y te quedas una semana en el laboratorio y va haciendo las pruebas y todos los exámenes en Estados Unidos. ¿Hay otros institutos gemológicos? Sí, hay. Hay un instituto gemológico en España 
pero, o sea, internacionalmente conoce, reconocido, si no me equivoco, es el Instituto de Barcelona. O sea, hay que chequearla, yo no estoy muy segura. Yo sé que confiable y internacionalmente reconocido hay Inglaterra, España y Estados Unidos. Todo eso, y saben, después te paso mejor la información, porque me, o sea, así de, de pronto es lo que me viene a la cabeza. Eh, esos son, o sea, los institutos que te puede eh, transformar en gemólogo. ¿Qué es un gemólogo? El gemólogo trabaja en un laboratorio. El gemólogo trabaja con un microscopio. Eh, saca peso específico, densidad. Él trabaja reconociendo y, y clasificando y las piedras. Entonces, a veces las personas creen que el gemólogo es un trabajo súper glamuroso. Ay, eh, mi peluquero pensaba que yo me duchaba en una tina de diamante. No, eso no es <ríe> ni cerca de la realidad. El trabajo, el trabajo de un gemólogo es un trabajo duro y de investigación. Es una sala con, la, con microscopios en un laboratorio donde tú te quedas ahí analizando y certificando y clasificando las piedras. Es un trabajo de investigación, siempre. Te da una piedra roja y tienes que descubrir qué piedra es esta. Si es natural, si es sintética y hacer el certificado. En Perú hay, eh, creo, escuché que sí hay un laboratorio gemológico en Perú. Es bueno, es malo, no, no sé, no tengo la menor idea. Eh, ¿Dónde puede trabajar un gemólogo? En una joyería, clasificando y evaluando las piedras. Puede trabajar en su propio laboratorio y por ejemplo en Perú no sé pero en Brasil yo soy perita judicial entonces no sé si en Perú también hay esta posibilidad porque en Brasil puedes pagar deudas con dinero con propiedad y, y va de ahí con piedras preciosas o sea, judicialmente reconocido como una forma de pago y dónde puedes estudiar la carrera de diseño de joyas Hace poco, yo sé que Senate sí lo tiene. No sé si todo, cómo es, cómo se escribe, pero si no me equivoco, hay en Senate y hay en Coriwase, en Cajamarca. Si las otras escuelas particulares tienen, no, no sé, de verdad que estoy un poco alejada de esto, pero podríamos buscar y enviar esta información después, ¿no? O sea, de verdad, así de, de pronto... Me ocurre Coriwase y Senati. Perfecto, Mariana. Sí, estamos no, tomando nota de las preguntas que se nos puedan quedar para poderlas absolver posteriormente. Y también aquellas personas que han manifestado su inquietud por las presentaciones, estas las vamos a, a, a están siendo grabadas y que las vamos a poder compartir. Eh, otra, otra pregunta, Mariana. Eh, que bueno, ya viene desde tu opinión personal, eh, dice, ¿cuál es tu visión acerca del estado actual del mercado de joyería con piedras preciosas? Compleja la pregunta, no, no muy, no muy sí. directa. ¿Cuál es mi, mi visión con las piedras preciosas? Exacto. Ver, ¿Qué quiso preguntar la persona? Mira, entonces voy, voy a contestar lo que yo comprendí, porque está muy amplia la pregunta. De verdad que es, es mundial, o sea, esta mentalidad cuadrada, medieval, de que rubí, sacro, esmeralda, diamantes y perlas son preciosos. Eso hay que cambiar. Como veo el mundo, el mundo se está cambiando. Yo en, entro en la joyería en la década de 90, fines de la década de 90, y yo vi, o sea, este cambio muy fuerte en Brasil, y, y, o sea, y empecé a ver en Europa y Estados Unidos cada vez más fuerte este, o sea, aceptando las piedras preciosas, todas como preciosas. Entonces, yo veo que eso es algo que, que ya está establecido. O sea, son pocas sociedades en el mundo que sigue con la mentalidad medieval. O sea, gente que viaja, que tiene una mente más abierta, que está más, eh, que conoce diseño, que conoce todo, o sea, ya está valorando 
y respetando y comprando y valorando las piedras preciosas. Y las piedras preciosas sí son todas. O sea, semi preciosa no existe. Y la mentalidad medieval o sea, es un reto mundial. Ya basta. Se acabó. No existe. Sáfiros son lindos y maravillosos, pero no son los únicos preciosos. Así es. Gracias, Mariana. Acá hay una pregunta también bien interesante. La joyería llamada minimalista viene pisando fuerte en todos los foros de joyería. Bloggers de moda o nuevas colecciones de marcas de lujo y no de tan lujo. ¿En qué está afectando esta tendencia al sector de las piedras? Mira, otra vez, hablando de los segmentos. Hay joyeros de todo segmento. Hay joyas de arte, por ejemplo, que usa papel. Papel. No ni oro, ni piedra, ni plata, papel. Y es joya, y es reconocida como joya, y puede costar un collar de papel 20 mil dólares. Son segmentos. O sea, son, o, ¿qué, ¿qué segmento es el tuyo? ¿Qué nicho de mercado se va? Y para entrar en un nicho hay que conocerlo bien y saber cómo llegar a su público objetivo. ¿Cómo eso altera la joyería? Es una más. Y todo eso es bueno, todo eso contribuye. Es lo que digo siempre. No es porque he hecho una charla sobre piedra peruana que mañana todos los joyeros de Perú tienen que estar haciendo joyas con piedra peruana. Para nada. Cada uno tiene que tener su propia identidad. Ah, Mariana, yo uso plata y no quiero usar piedra. Lindo, eres parte de. O sea, el que solo hace plata, el que solo hace diamante, el que solo hace... No, o sea, todos juntos somos Perú. Y cada uno tiene que tener su identidad. Que aparezca uno que hace joya con tela, agrega. Es uno más y es bueno. O sea, no, 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 las personas tienen miedo, o sea, ah, porque ahora están diciendo que papel es joya. ¿Cómo así? ¿Está desvalorando las piedras? No, es un otro seguimiento, un seguimiento de arte y que va a agregar. O sea, todo agrega. O sea, hay que dejar de tener miedo. Las personas tienen miedo de competencia. No puede tener miedo. Cada uno tiene su mercado, su nicho, su consumidor. Hay que hacer su producto de la mejor forma posible y dejar de estar mirando lo que le hace otro, si el otro está vendiendo, no está vendiendo, a quién está vendiendo. Haz lo tuyo y hazlo bien. Gracias, Mariana. Otra pregunta dice, para determinar el precio de las piedras peruanas, entonces necesitaríamos una evaluación gemológica. ¿Qué factores se toman en cuenta? Color, transparencia, dureza, ¿qué más? ¿Quién puede evaluarlas en Perú? Mira, si estamos hablando de ópalos, todos los ópalos tienen la misma dureza, ¿no? Entonces, de ahí salimos, o sea, ópalos. ¿Cómo clasificamos los ópalos? ¿No? Ópalos, yo sé, los azules, por ejemplo, yo tengo ópalos, que están bien opacos y unos más translúcidos. Después yo tengo ópalos con inclusiones, yo tengo ópalos con eh, matriz, o sea, con, con la, la roca matriz. Todo eso, o sea, yo clasifico, pongo las calidades una al lado de la otra y tengo la más barata y la más cara. ¿Dónde, ¿Cuál es la más cara? La que está más translúcida y más azul. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Es... Puede ser un, un grupo de joyeros, gemólogos y, y vendedores de piedras y mineros. Hacer un comité simple de 10 personas que pueda hacer eso, o sea, que los mineros estén participando, que los vendedores de piedra, un joyero, un gemón, juntar este grupo y hacer una, una tabela de precios. En Brasil... El Instituto Brasileño de Gemas y Metales contrata un gemólogo, el señor Walter Leitz, no sé si sigue vivo, o sea, hace muchos años que no lo fue mi profesor. Es, o sea, en Brasil tuvimos el Juli Gibero, 
que es considerado el padre de la gemología en Brasil, y el segundo es el profesor Bauter, y ahí el resto de, de los gemólogos brasileños. El profesor Bauter tiene ahí su, su importancia, o sea, muy reconocido, muy importante en todo el mundo, o sea, en gemología. Y el profesor Bauter era el responsable por el Instituto Brasileño de Gemas y Metales en hacer un... Era como un, un, un catálogo de precios, o, o sea, que todas las piedras más o menos tenía que, eh, que tener, o sea, en bruto y, y lapidado. ¿Y dónde él hacía los estudios para sacar el precio de la piedra? Él miraba las ferias internacionales, por cuánto se estaba vendiendo en las ferias, por cuánto se vendía en Brasil, y hacía un, un precio que debería ser el precio, o sea, padrón, o sea, el precio donde de ahí, más caro, más barato, pero más o menos el precio padrón de todas las piedras. Este, creo que el último que salió fue en 2000 y algo. Yo no estoy acompañando, no sé si el Instituto Brasileño hizo otros, pero siempre salía y todos más o menos trabajábamos con esta lista de precios. Y él consultaba las ferias, los productores y ferias, productores y vendedores de piedra. Muchas gracias, Mariana. Vamos con las dos últimas preguntas, porque hay otras que ya son, que han sido respondidas durante tus, tus explicaciones. Eh, nos preguntan, te preguntan, mejor dicho, tú eres la experta, ¿cuál es la diferencia del ametrino con el citrino? El citrino... Los dos son cuarzos. El citrino es la variedad de cuarzo amarilla, el escobo amarillo, citrino. Pero si este cuarzo está mitad amarillo, mitad morado, es ametrino. Ahora, si este mismo cuarzo está todo morado, es una matista. Pero los dos son cuarzo. Lo que cambia es el elemento cromófobo, o sea, el color. El color en gemología me crea una variedad diferente. Pero la fórmula química y la estructura cristalográfica es la misma. Estamos hablando de un cuarzo. Interesante, Mariana. Eh, hay otra pregunta que me pareció interesante, que acaba de llegar ahorita. Eh, dice, cuando una piedra es opaca, digamos, esmeraldas o zafiros, ¿dejan de ser preciosas? No, 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 de ninguna <risa> forma. <risa> lo Sospechaba que... tu respuesta, pero <risa> quería que lo reconfirmaras. <risa> lo que sí vale menos. O sea, okay. hay piedras que yo solo encuentro en la naturaleza opaca, la malaquita. Pero la malaquita tiene su precio, ahí está. Pero las piedras que yo encuentro opaca y translúcidas, porque difícilmente lo voy a encontrar eh, transparentes, las piedras, conforme se van quedando más translúcidas, más caras son. Por ejemplo, hay una, una piedra que sí tengo opaca, translúcida y transparente, la agua marina. La agua marina, si está transparente, vale más. Si está translúcida, menos. Si está opaca, mucho menos. Entonces, las trans, ahí, o sea, yo no, no puedo solo clasificar si está transparente, opaco y translúcido. Yo tengo que clasificar transparente, opaco, translúcido y también el color, el tono de azul. Entonces, una translúcida con un azul maravilloso puede valer más que una transparente con un azul muy bajo. Pero Mariana, has dicho que la transparente vale más. Sí, pero el color es más importante que la transparencia. Entonces, el color está maravilloso. Yo tengo que clasificar todo eso. Transparencia y color. Donde el color vale 50%, la transparencia va a valer 30%. Y ahí la combinación es que me da el precio de la piedra final. Otra pregunta, Mariana dice, en el Perú, un artesano peruano para tallar una piedra lo hace a mano y es imperfecto. 
y se demora más tiempo y es por ello que el precio es mayor que el de los chinos. Ellos lo hacen toda máquina y lo hacen perfecto. ¿De qué manera podemos competir con los chinos? Competir con China es una pregunta que el mundo todo quería dar respuesta. Todo el planeta está, ¿qué hacemos con los chinos? Bien, vamos por partes. O sea, que se ha hecho a mano no significa que es mal tallado. Las piedras son talladas a mano en todo el mundo. O sea, las máquinas, hay, hay máquinas, pero si vas a la ciudad de Teófilo Tony o gobernador Valadares en Brasil, vas a ver que en todas las casas hay talladores, lapidadores que están ahí tallando a la mano. Que hay que tener una buena máquina. Una vez una joyera peruana investió un montón de plata y una máquina que no era para producción, que eran las máquinas de lapidación de Lapdarte de Brasil. Estas máquinas son para hobby. Entonces, cuando producía en cantidad, las máquinas empezaban a no producir buenas piedras. Entonces, a la mano, sí, o sea, el proceso sigue siendo a la mano. Hay máquinas, sí, hay máquinas, pero no es así. O sea, hay buenas piedras talladas a mano desde que la máquina sea buena. Entonces, hay en las máquinas a mano, hay como los modelos, hay como... Lo, o sea, cómo seguir para tener todo lo, el mismo tamaño. O sea, es caso de buscar buenas máquinas y buenas técnicas. Las, las piedras talladas a máquinas van a ser mejores. Ok, van a ser mejores. Pero eso no es excusa para que las piedras sean más talladas. Y no es excusa para que sean más caras. O sea, más caras en verdad son las piedras lapidadas a máquinas que son perfectas. Las piedras que están súper, súper perfectas son usadas por industria. Las industrias pagan más porque al hacer la, el casting, la piedra no puede tener ni una diferencia de tamaño. Estas piedras al final son más caras. No es que la hecha a mano es más cara, es al revés. Entonces, ¿es hecho a mano? Sí, es hecho a mano. Pero, o sea, hay formas y formas, máquinas y máquinas. Si tú tienes una mala máquina y, lo, y una mala técnica, o sea, te va a salir mal tallada tu piedra. ¿No? Hay que, son varios componentes que hay que estudiar ahí. ¿Qué máquinas está usando y qué técnica está usando? Hay un comentario más que una pregunta que dice, gracias Mariana, admiro tu conocimiento y tu gran vocación para impartirlo y, 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 y este, digamos, distribuirlo entre todos los presentes. Una última pregunta, Mariana, para no abusar realmente de tu gentileza, es eh, entre la sostenibilidad y la ética en el consumo y en la producción de piedras preciosas. ¿Qué nos puedes comentar? Mira, yo he visitado una mina en en Brasil, de topacio. Hay una piedra que solo hay en Brasil que se llama el topacio imperial, que es una piedra maravillosa, lindísima. Yo visité una mina con responsabilidad social y responsabilidad con la naturaleza. Es importantísimo. O sea, los milenios, los pesados, ellos, o sea, están súper preocupados con el, o sea, la, el control de la naturaleza, el cuidado con la naturaleza. Y esta mina, o sea, salió desde el inicio diciendo, sí vamos a minerar, pero vamos a minerar con el cuidado de después reconstruir todo lo que hemos destruido. Entonces, las minas hoy tienen que tener responsabilidad social y responsabilidad con la naturaleza. Ya no se puede tener trabajo esclavo. El joyero tiene que saber de qué mina está comprando, de dónde viene su piedra. O sea, muchos europeos están buscando oro, o sea, oro de minas formalizadas, de minas que no tienen trabajo esclavo. O sea, hay una búsqueda en todo el planeta por piedras okay. y oro y plata eh, sostenibles, socialmente responsables. O sea, y esto es importantísimo. 
si enseñamos al mundo que acá en Perú mineramos con responsabilidad, con cuidado a la naturaleza, que sí, o sea, tenemos que cavar, pero que después reconstruimos y, 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 y recuperamos la tierra, eso es enseñar ética y sostenibilidad. O sea, no tener trabajo esclavo, no tener abuso, o sea, todo eso es lo que crece, o sea, que hace crecer nuestra cadena, nos hace responsables. Trabajamos con algo que destruye la naturaleza, si lo permitimos. O sea, si, si reconstruimos lo que destruimos y si lo hacemos algo por el planeta, estamos haciendo nuestra parte. Esta, esta es la llave. O sea, que tenemos que minerar, tenemos que minerar. La pregunta es, ¿cómo vamos a recompensar el planeta por la mineración que estamos haciendo? Así de simple. Interesante, Mariana, realmente. Y muy reflexiva, ¿no? Sobre todo, muy reflexiva de cara a nuestros cambios importantes que se están dando a nivel mundial. Y ese reconocimiento de la preservación del medio ambiente fundamental. Eh, la verdad que hay tres preguntas relacionadas con este tema, esto sí, prometo que sea la última, pero creo que vale, vale la, la pena. Eh, pregunta, eh, la piedra de Huamanga, ¿cómo se considera? ¿Una piedra preciosa? No, no, porque ella no tiene, no es un cristal, o sea, no, no, no tiene los cinco atributos, belleza, realidad, durabilidad, tradición y moda, y ella no es un cristal utilizado en joyería, utilizado en adorno. Ella es, es una gema de, ¿cómo? En Brasil tiene un término para eso. Que ahora me... Como gema de adorno. Algo así sería la traducción, pero no, no me recuerdo la palabra. Pero no. ¿Podemos usar la joyería? Sí se puede. O sea, ella todavía gemológicamente no está incluida por no contener los cinco atributos. Si no hay los cinco atributos, no las consideremos piedra preciosa. Piedra preciosa. Ojo, no estoy diciendo que no es linda, ¿eh? yo la amo, la adoro, pero hay que tener los cinco atributos. Muchas gracias, Mariana, realmente interesante. Creo que nos vamos con muchísimos conocimientos, con muchas inquietudes, además... Eh, con esa predisposición a aceptar ese reto de conocer, de valorar y de, y de realmente utilizar nuestras piedras preciosas y poderlas tecnificar. Te agradecemos nuevamente en nombre del Comité de Joyería de ADEX por tu excelente presentación y realmente me gustaría cerrar con este tema que nos dejaste al final de, de tu presentación. No somos solo un país minero productor de materias primas, somos creativos, innovadores y tecnológicos. Juntos sí podemos. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por realmente por darnos esa, esa fuerza y seguir manteniéndonos en el hecho de que juntos podemos. Que somos parte de esa cadena que tú también nos las has hecho, nos las has hecho ver. Así que apuntamos a ese trabajo en toda la parte de la cadena. Muchas gracias, Mariana, nuevamente.